あるそうだグッドイブニング、イスハワーユー。ハロー、ガイス、ハワーユー、デイゴイン、ハピトシーユーアゲン。グッドイブニング、イスハワーユー。グッドイブニング、ノーマー、テイキューソモチョー、フォーカーミン、アンハピトシーユーアゲン。ハワーユー。Hi, fine, thank you. Thank you. Very good. I'm doing great. Thank you so much for asking. Thank you. Okay. Bueno. Muchas gracias por venir nuevamente, guys. Espero que hayan disfrutado su fin de semana. I hope you guys had a wonderful time that you guys were able to uh, relax, get some rest, and hopefully all of you are doing great today. I hope that you guys had a great weekend. And we're going to start with this、uh, new week. So that's awesome. I'm, I'm really happy, guys, because this is going to be like the second week of classes. And then、uh, so we are like making progress. That's very good. It's very, very good, guys, because we, we only have to、uh, complete just three more weeks. Okay. So very good. And I want to thank you for. Your effort. I want to thank you for your time because I know that probably you guys have other things to do, but you always、uh, you are always on time for the classes and all of that. So that's really, really good. And I want to thank you for that. Bueno, guys,、eh, para esta semana nosotros vamos a continuar verdad con nuestros temas, nuestras clases, esperando que todo nos salga bien.、Eh, Por acá está lloviendo por ahora. No sé cómo se encuentra el clima donde ustedes están, pero ahorita está bien así, ¿verdad? Lluvioso. Yes. ¿Es it raining en tu área? Sí. Ok. Hopefully, no tenemos una bad conexión hoy. Porque cuando it rains, las cosas se like complicadas. Como like mencioné la última vez, tenemos a veces outages power outages, tenemos internet outages. All kinds of things, right? So, hopefully, we don't have any problems today. Esperemos que todo nos salga bien, ¿verdad, guys? Porque de repente, si tenemos problemas con la electricidad o el internet, en mi caso, si yo no les puedo dar la clase, tendríamos que reprogramarla, ¿verdad? Entonces, creo que ya eso les afecta a ustedes. Ustedes tienen su horario. Me imagino ya tienen programado lo que tienen que hacer. Entonces, esperemos que todo nos salga bien para que no tengamos que hacer eso. ¿Right? So, bueno, vamos a ver qué hicimos nosotros la semana pasada. Nosotros la semana pasada completamos la sección, la sección 1, la sección 2. Creo que ustedes completaron sus actividades de la plataforma y aprendimos diferentes cosas, como por ejemplo,、eh, déjenme ver por acá. Vamos a dar una recapitulación bien breve, la verdad, porque es importante a veces como refrescar un poco la memoria. Vamos a ver, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada, guys?、Um, I remember the last class teacher、uh, used wool, cool, and infinitive and in geron. Very good. Thank you so much, Rodrigo. That is correct. Thank you. Thank you for reminding me of that. That is perfect. So, yes, we talked about like infinitives, gerunds, and also、uh, models like would, could. So, we were saying that we could use models like would, like to say, for example,、uh, would you mind、uh, not putting your garbage here? Or would you mind、um, uh, not listening to music so loud, for example? Or would you mind turning the stereo down? Things like that, right? So we were asking,、uh, I'm sorry, we were,、uh, we actually learned how to make requests using that、uh, model verbs, right?、So、we have different options for that,、uh, like that expression, would you mind? But we also have other options like,、uh, can you turn the stereo off? Could you close the door, please? 
or would you please take out your garbage? Or would you please take your garbage out? Things like that, right? So we can make requests like that, right? So you guys practice all of that. You guys sent me uh, your examples. And I think that we should be okay with that, right? Do you guys have any questions on that part? No pregunta, ¿verdad? Estamos bien hasta ahora. Vamos a ver. Very good, guys. So for today, guys, we're going to work on something different. We're going to learn a new topic. Remember that for this week, we have like basically a couple of things that we need to complete. So we need to complete the section number three. And we also need to complete the midterm exam. So those are the things that we need to complete for this week. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. ¿Qué podemos hacer para comenzar? Vamos a ver, le puedo hacer unas preguntas para comenzar, ¿verdad? Uh, vamos a ver. Eh, vamos a empezar con Rodrigo. Rodrigo me contestó hace un momento, así que <ríe> lo vamos a volver a preguntar a él. Vamos a ver, so Rodrigo, um, what would you say if I ask you, uh, could you lend me $20, please? What would be like the answer to that? Uh, for example, uh, could you repeat the question, please? Sure, sure, no problem, yes. I, for example, if I ask you, uh, could you lend me $20, please? Um. Um, no, I'm I'm sorry. I don't have money. <laughs> <laughs> okay, very good. Thank you. That's perfect. That's perfect. Very good. So if we don't have money, then we can say something like that, right? We can say, uh, no, I'm sorry. I, I don't have any cash on me or I'm sorry. I don't have any money. So I can lend you. Very good. Very good. Vamos a ver. Vamos a seguir haciendo algunas preguntas por acá. <laughs> Vamos a ver. ¿Qué tal si yo le digo... Vamos a ver. Uh, uh, preguntémosle a Gerson. Creo que está Gerson por acá. So, Gerson, uh, what would you answer if I ask you, uh, can you help me move to my new house? Can, can you help me with that? No, sorry. Can you repeat me, please? Sure, sure, no problem. Yeah, I can do that. So what would you answer if I ask you, uh, can you help me move to my new house? Can you um, uh, help me? Uh -huh. Can you help me move to my new house? I don't remember. <laughs> you don't Sorry. remember? No, no problem. That's okay. So, yeah, that's fine. Vamos a ver. Si alguien más le puede ayudar a Gerson, no hay problema. Vean que les estoy preguntando sin preparación, ¿verdad? Como para que podamos, tal vez, experimentar cómo sería quizás en una situación. Ahí está. Luisana, she wants to answer. All right, so Luisana, you can go ahead. Uh, good evening. Good evening. Maybe, sorry, I cannot. Sorry, I can't. I'm busy. I'm busy today. Or something like that. That's fine. Perfect. Thank you so much, Luisana. That is perfect. So we can say things like that, right? Uh, let's say that if somebody asks you to do something, you can say, uh, yes, I can, or no, I, I cannot. And you can give, like, the reason why you can do it or the reason why you cannot do it, like in this case. So I would advise you guys to say something like that. So, for example, uh, sorry, I can't. I'm, I'm busy. I have to take my children uh, to school. Or sorry, I can't. I have to go to work, for example. So you can, like, basically give a reason why. 
Very good. Okay, very good. I'm happy that you like it, Marlon. Very good. Sí, vamos a estar intentando diferentes cosas, ¿verdad? Para que ustedes puedan eh, aprender. Eso es bien importante para mí. Así que trato de pensar en qué pudiéramos hacer para que sea mejor para ustedes. Vamos a ver, entonces vamos a preguntarle a alguien más. Esto es como un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver, por ejemplo. Um, vamos a ver. ¿Qué otras preguntas tenemos por acá? Uh, so let's say that, for example, I have my car. Uh, this is something that happened to me when I was at at college, like in a university. Let's say that I was in the university and then there was a car. And let's say that I wanted to park my car somewhere. And then uh, the parking lot gets like, uh, there are a lot of cars there. And then you want to go out of the parking lot, but you cannot do it because, I mean, uh, there, are, there is a car that is blocking uh, your your car. So you cannot get out because of that. So let's say that I ask you guys, uh, could you move your car from my space, please? Could you move it? What would you answer to that? Okay, no could be. Uh -huh. Vamos a ver, tenemos dos respuestas. Vamos a ver, uno por uno. Así que... Yeah. Rodrigo, yes, creo que después Marlon. Marlon, go ahead. Yes. Good uh, evening. Uh, oh, okay, no Rodrigo, problem. Go ahead. Sure, no problem. I can do that. Yep, you can say that. Perfect. Sure, I can. I can do that. I apologize. <laughs> right, you can say something like that. So that's perfect. Vamos a ver, ¿qué diría Marlon, por ejemplo? Uh, I would say yeah, I can't because there's another car block my car as well blocking my car as well okay very good very very good so we have like two options two different uh scenarios two different answers that we can provide in that case very good guys muy bien entonces se fijan pues tenemos ahí como situaciones de la vida real verdad eso es bien importante siento yo que podamos aplicarlo a nuestra vida diaria porque bueno si vamos a viajar si vamos a ir a un trabajo, pues básicamente tenemos que poder contestar a esas cosas casi que de inmediato, ¿verdad? No vamos a tener tiempo para pensar tanto. Entonces, eh, muy bien, guys. Vamos a ver. Entonces, luego de esta pequeña como dinámica que tenemos acá, eh, ya vamos a tener más, vamos a tener más, ¿ok? Eh, por el día de hoy, guys, como les mencionaba, vamos a empezar con la sección número 3, ¿ok? So that's gonna be like the section that we are going to be working on for this week and then we also have to complete the midterm exam those are the two things that we need for this uh, week right so vamos a ver vamos a ver por acá okay, vamos a empezar Les voy a mostrar por acá algo so I'm going to share my screen with you so you can see Vamos a ver aquí. Let's see. It's a moment, guys. I think I got it. Okay, there, here we go. <laughs> Sorry about that. I was trying to look. I was trying to find it. I was not able to find the, the screen that I wanted to share with you. Bueno, entonces ahora nosotros vamos a hablar acerca de... Oh, perdón. Estoy en la equivocada. Vamos a ir para atrás. So let me go back really quick. So I can go to the right section. This is the one we need. Section number three. All right, guys, so for today, we're going to start this new topic. We are going to learn about celebrations. So uh, let me ask you something, guys. Do you like to celebrate? Do you like to go to a party and celebrate? Me imagino que sí, ¿verdad? Creo que a todos nos gusta. O, o le prefieren ustedes quedarse en la casa y no hacer nada. Creo que llega un momento que también es un buen plan, ¿verdad? Quedarse en la casa y no hacer nada, solamente tal vez ver Netflix, como dicen, ¿verdad? O ver algo por ahí, o sea, puede ser una buena opción. Especialmente cuando ya es, tenemos muchas responsabilidades, ¿verdad? Pero de vez en cuando es bueno celebrar. It is nice to have, let's say, like a party or celebrate something. That's something 
good sometimes, right? So do you guys like to celebrate? What kind of things do you celebrate? Bueno, entonces de eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver como algún vocabulario. Eh, vamos a ver algunos diferentes tipos de celebraciones que existen. Y vamos a hacer que ustedes eh, puedan... Bueno, vamos a aprender de, del vocabulario. Vamos a aprender de cosas como datos curiosos que tal vez ustedes saben o tal vez no. Y que nos van a ayudar a que podamos tener más eh, conocimiento acerca de, del tema de celebraciones. Especialmente en el idioma inglés. So the first thing that we have, guys, is this uh, vocabulary uh, video. So we can just watch the video. We have different words like anniversary, cake, cards, dancing, fireworks, flowers, fruit punch, parade, party, presents, roast turkey, and wedding. Because we have different type of uh, words like that are related to celebrations that we are going to learn. Okay, this is really important so you guys can uh, add more vocabulary uh, and also so you can uh, learn the proper pronunciation because that is something really important as well, right? That you guys can learn how to pronounce different words. So we're going to watch the video and then we are going to practice a little bit. Vamos a, vamos a ver el video, guys, y después vamos a practicar un poco, okay? Así que vamos a escucharlo rapidito. Hi, are you ready to begin? I want you to follow me and repeat the words as they appear in your screen. Anniversary. Cake. Vaya, vamos a ir haciendo una cosa. Si ustedes pueden por ahí, eh, no, no es necesario que yo los escuche, pero si, si gustan también. Vamos a intentar repetir estas palabras para que podamos eh, pro, practicar la pronunciación, ¿verdad? Uh, cards, cards, cards as they appear in your screen. Anniversary. So we have the first one, anniversary. That's the first one, guys. Anniversary. 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 Okay, very good. Vamos a ver otra vez. Cards as they appear in your screen. Anniversary. Anniversary. Very good. Very good. There we go. Muy bien. Aniversario, ¿verdad? Es como cuando, por ejemplo, ustedes tienen su pareja y cumplen un año o dos años, y así, ¿verdad? El aniversario. Vamos entonces con la siguiente. Cake. Okay. Cake. 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 Very good. Okay, vamos con la siguiente. Cards. 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 Ok, tratemos Cards. de recordar que en este caso le vamos a poner, tenemos que hacer que suene la letra D al final, ¿verdad? Uh -huh. Porque tenemos Cards. la palabra carro, que se parece bastante, uh -huh. entonces puede que sea ahí un poquito, nos podemos confundir, ¿verdad? Entonces, car uh -huh. con la D. Cards. Cards. Ahí está, más o menos, ¿verdad? Cuesta un poquito, yo sé, yo sé. So, like, for example, guys, you have different type of cards, like my debit card, credit card. You may have, like, an insurance card, things like that, right? Right, entonces ahí vamos. Muy bien, muy bien. Vamos, la siguiente sería dancing. Dancing. Fireworks. Dancing. Dancing. Right. Dancing. Dancing. Very dancing. good. Very good. Then we have the next one that is fireworks. Aquí lo que yo les recomiendo siempre es que tenemos como dos palabras juntas, por así decirlo. Entonces, eh, tenemos que tratar de enfocarnos en cómo se pronuncia cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, fireworks. ¿Ok? Fireworks. Vamos a ir por atrás. Cards. Dancing. Fireworks. ¿Ok? Si se fijan, son las dos palabras pero juntitas, ¿verdad? Fireworks. Entonces, fireworks. 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 Vamos a darle para atrás otra vez para que lo escuchen. Cards. Dancing. Fireworks. ¿Lo, lo pudieron escuchar esta vez? 
Fireworks. Fireworks. Fire. Okay, fire. Fireworks. Por ahí vamos, ahí vamos, Norma, muy bien. Vaya. Tenemos la siguiente. Esta palabra. Le voy a preguntar a ustedes algo por acá, vamos a ver. Tenemos la palabra flores. ¿Cómo se pronuncia flores? Vamos a ver. Flowers. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver. Flowers. Very good. Muy bien, Isaac. ¿Y qué hay? Vamos a ver, le voy a preguntar algo. Tenemos esta palabra, flower, y tenemos también esta otra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se pronuncian esas? Flor. Flor. Vaya, Flor. tenemos la palabra... Muy bien, muy bien. Vaya, tenemos la palabra flor y tenemos la palabra harina. ¿Ok? Bien, acá tenemos flor, ¿verdad? flower. Y luego tenemos también la palabra harina que se pronuncian igual. Se pronuncian igual las dos. Déjenme decirles eso. Así que eh, flower and flower. Ok, las dos se pronuncian igual. Así que ustedes van a saber de cuál están hablando dependiendo del contexto. Ok, pero ambas se pronuncian igual. Solamente les quería decir eso porque yo tenía en algún punto como una duda respecto a ellas. Yo decía, bueno, se pronuncian diferente o qué, porque yo las escucho igual. Pero sí, en este caso, ambas se pronuncian igual. Solo que depende del contexto, ¿verdad? So, por ejemplo, pueden decir, so I gave her a flower. Estamos hablando de una flor. Pero si hablan, por ejemplo, de, de comida, eh, dirían, por ejemplo, so I need some flour. Entonces sería como necesito algo de harina. Es diferente, ¿verdad? Entonces depende del contexto. I need some flour so I can uh, make a cake, for example. That makes sense, right? Entonces ahí como que depende del contexto. Eso les quería decir. Vamos a ver, entonces, okay. ahí estamos. Vamos con la siguiente, fireworks, que son fuegos, uh, ¿cómo que se dice en español? Perdón. No sé si me ayudan, ¿qué, ¿qué significa fire? ¿Juego, ¿Juegos artificiales? No. Juegos artificiales, ¿verdad? Okay. Ya me he olvidado, <risa> perdón. Fireworks, ok, ahí estamos. Muy bien, gracias, thank you. Right, then we have flowers and then we have fruit punch. Fruit. Fruit. Se pronuncia como si no estuviera la I, por así decirlo. Solamente fruit. Vamos a escuchar. Flowers. Fruit punch. Ok. Fruit punch. Punch. Ponche de fruta, ¿verdad? Cards, dancing, fireworks, flowers, fruit punch, parade. Parade, parade. ¿Qué es un parade? Do you guys know that? What is a parade? Yes. Let me give you a, let me give you a hint, okay? So it is something that uh, we do on September 15th, for example. What do you think it is? Something really popular here in our country. ¿Qué? Perdón, Margarita. Un desfile. Es un desfile, exactamente. Es como un desfile, ¿verdad? En algunas celebraciones se hace eso, se hace un desfile, ¿ok? Y como los que vemos nosotros acá, el 15 de septiembre se hace un desfile. So then we have party. I think that everybody knows what a party is. So we this, this, this doesn't need any explanation, I think. Party. Then we have presents. Okay, presents. Vamos a ver. Presents. Ahí está. Presents. Esto no es present. Es presents. Es como yo te doy un present. Yo te doy un regalo. ¿Verdad? Se puede decir gift o presents. Que sería como un presente, ¿verdad? Un presente. Luego tenemos a uh, roast turkey. Roast turkey. When... O sea, por acá. Flowers. Fruit punch. Parade. Presents. Roast turkey. Wedding. Y ahí está. Por último tenemos wedding. ¿Ok? Wedding. Una boda. ¿Ok? 
Entonces tenemos diferentes tipos de eh, palabras relacionadas con celebraciones, ¿verdad? Aniversario, tenemos el desfile, fiesta, presentes o regalos, eh, boda, wedding. Very good. Remember you may listen to the audio program as many times as you need to. Vale, entonces tenemos alguna pregunta, guys, acerca de la pronunciación de estas palabras. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Estamos bien, ¿verdad? All right, perfect, guys. Thank you. So, we can move on in that case. Sí. Let me show you something different this time. Vamos a ver por acá. Bueno, entonces vamos a pasar a otra parte de nuestra clase ahora. So, now, guys, I would like to show you something different. And this time, I would like for you guys to help me. So, we have different types of celebrations, like I mentioned before. So we have, uh, like, uh, New Year's Eve. We have, um, like, in this case, weddings. We have parties. We have uh, birthday parties, actually. So, we have different types of celebrations. And we celebrate things, like, different around the world. Like, for example... Uh, let's say that uh, in Asia, like in China, they have a way that they celebrate birthdays. And then we have a different way uh, to do it. Like, for example, we uh, usually get together with the family and friends. And then we buy a cake. And then maybe we have something to eat. Things like that, right? So uh, celebrations are different around the world. And that is what we are actually going to learn. Like, Uh, some vocabulary uh, related to that a specific uh, different type of celebrations around the world. So, vamos a comenzar por acá, guys. Tenemos esta lectura que es acerca de la celebración de Año Nuevo. Okay? Es una fiesta bien importante, creo yo. Prácticamente que en todas partes del mundo se celebra. Eh, eh, no sé si ustedes han visto cómo eh, hacen esas... Eh, bueno, a veces eh, por, la, por las noticias o cosas así... A veces eh, hacen como una recopilación de, de imágenes de cómo se celebra en todos los distintos lugares del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, se reúnen en algún lugar, algún monumento, hay fuegos artificiales, eh, como lo que estamos viendo hace un momento, ¿verdad? So, there is fireworks, uh, people get together, uh, they, like, probably do some, uh, they have a party, uh, they drink fruit punch, and things like that, right? So, there are different ways that we can celebrate In this case, like New Year's. Entonces acá tenemos eh, esta, esta como lectura que quiero que ustedes me ayuden. Okay? Quiero que ustedes me ayuden a leerlo. Así como lo hemos venido haciendo, eh, cada, cada uno puede leer un párrafo. Y vamos a ver eh, acerca de qué se trata. Okay? Y si tenemos algún problema con la pronunciación o alguna palabra que no conozcamos, pues ahí vamos a ir eh, resolviendo esas dudas, ¿verdad? So we are going to start uh, with the first paragraph. So, uh, would somebody like to participate, maybe, like to volunteer? Me, teacher. Very good. Thank you so much, Rodrigo. So, you can go ahead. Bueno, tenemos luego a, a Norma y a otros más. Ya vamos a darles eh, el momento para hablar también, ¿verdad? A Gerson y a Rodrigo. So, go ahead, Norma. You can go ahead. Okay. Uh, New Year's is one of the most celebrated holidays in the world. Every year, people from around the globe come together to celebrate the start of a new year and begin their resolution for the next 12 months. Okay, very good. Thank you so much. Excellent job. Very, very good. So New Year's is one of the most celebrated holidays in the world. Every year, people from around the globe come together to celebrate the start of a new year and begin their resolutions for uh, the next 12 months. Very good. Vamos a ver, entonces acá... Uy, perdón, guys, perdón. Déjeme, aquí está. Ok, eh, todos sabemos qué significa holidays, ¿verdad? Holidays. ¿Alguna duda con alguna palabra por acá? Holidays es como los días festivos, ¿verdad? Solamente para que estemos claros. Holidays. Okay. So, for example, guys, uh, let's say that there is a holiday. Then you may want to say something like happy holidays. Okay. Uh, 
es algo que se puede hacer. Déjeme decirle algo. Eh, mucha gente, por ejemplo, tiene creencias religiosas diferentes, ¿verdad? Entonces, si no nos queremos meter como en un problema de ese tipo de, en cuanto a la religión o algo así, eh, si queremos desearle una feliz fiesta a alguien, lo hacemos de esa forma, ¿verdad? Como happy holidays. Okay? You can say just happy holidays. For example, if it is a Christmas, uh, you know, people, some people don't celebrate Christmas, right? So then you can just say happy holidays instead of saying something like Merry Christmas, for example. Or, uh, for example, vamos a ver qué más, happy Halloween. Uh, some people don't celebrate Halloween. So you can say just uh, uh, happy holidays instead. So you can avoid like an uncomfortable situation, right? So you can just use a different expression instead. Así que eso lo podemos hacer. Vamos a ver, perdón, ahí sigo pasándome de pantalla. Okay, ahí está. Now we can go ahead and Norma is going to read the next paragraph for us. On New Year, New, New Year Eve, December 31st, mm -hmm. people throw parties and hold fireworks display to welcome in the New Year. New Year. During these festivities, festivities, ¿cómo se dice? Mm -hmm. Festivities. Okay. Friends and family share a toast with some fun or sparkling cider. Mm, cider, ¿cómo se dice? Mm -hmm. Sí, Vamos sí. Uh... Okay, make resolution and tell each other the offers for the coming year. Coming year. Very good. So, muy bien. Vamos a ver. Eh, tenemos entonces acá, dice, muy bien, muy buen trabajo, Lizano, eh, muchas gracias. Entonces tenemos, on New Year's Eve, December 31st, people throw parties and hold fireworks displays uh, to, welcome, to welcome in the new year. During these festivities, friends and families share a toast. Do you guys know what a toast is? A toast es como un brindis, ¿verdad? Si se le dice. Brindamos. ¿Verdad? A toast. Bien interesante porque es como una tostada, algo así, no sé. Pero así se dice, ¿verdad? Toast. With champagne. ¿Ok? Or sparkling cider. ¿Ok? Cider. Sparkling cider. Eso es lo que dice. Entonces dice, uh, también, make resolutions and tell each other their hopes for the coming year. Ok, muchas personas eh, hacen estas fiestas y muestran, digamos así, digámoslo así, eh, fuegos artificiales. Ok, remember, fireworks. Ok, fireworks. Fireworks. ¿Han escuchado la canción de Katy Perry, por ejemplo? Fireworks. Así se llama, ¿verdad? Yo, yo, solo un ejemplo nada más. No crean que la escucho. O no crean que escucho la música yo. <risa> la música no, para mí no, ¿verdad? Vale, entonces, dice, make resolutions and tell each other their hopes for the coming year. Entonces, eh, hacer resoluciones, ¿verdad? Es como que, lo que decimos típicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Este año, yo voy a aprender inglés, por ejemplo. O este año yo voy a comprarme una casa. Esa es una resolución, ¿verdad? Nos estamos proponiendo hacer algo. Y dice, se dicen los unos a los otros, ¿ok? Tell each other their hopes for the coming year. Es como que yo le diga, eh, digamos, Lizano me diga a mí algo, o digamos, Rodrigo le diga algo a Lizano y Lizano le diga algo a él. So tell each other. ¿Cómo intercambiar, por así decirlo? Así sería. Vale, entonces vamos ahora con Gerson. Gerson is going to read the next paragraph for us. The next paragraph. Uh, Some cultures. No matter. No. Is it a next paragraph? 
is it the one that comes before that? The one that says in some cultures, a specific food are eaten. So is the paragraph that comes before that, Harrison, el que está antes, they say in some cultures, this one right here. Okay, sorry about that. This one right here. Sorry, sorry. No problem. In some cultures, cultures in specific food are eating during the celebration of New Year's, for example. In Spain, they eat 12 grape at midnight to bring good luck. Uh, one grape for each month of the New Year's. In the Japan, temp, temp, belt, temple, mm -hmm. belt are around uh, one hundred eight times as part of the bottle, but his, <laughs> but his mm -hmm. tradition called Hoya and K. Mm -hmm. Okay, very good. Thank you so much, Harrison. Very good job. Thank you. So, this is in some cultures, a specific foods are eaten during the celebration. Okay. Oh, perdón, guys. Tengo problemas con mi mouse aquí. Vaya, acá esta palabra, por los que no, digamos, tengamos, pro, por los que tengamos problemas o algo así, es como eaten. Okay. E -t -n. Lo podemos pronunciar algo así como eaten. Right, so in some cultures, specific foods are eaten during the celebration of New Year's. Okay, New Year's. It says, uh, for example, in Spain, they eat 12 grapes at midnight to bring good luck. One grape for each month of the New Year. Okay, in Japan, temple bill, uh, sorry, temple bills are run 108 times as part of a beauty tradition called Hoya no Kani. Esto está en, Japón, en japonés, pero entonces no es como que tan importante. Entonces dice, yo esta parte no la sabía, la verdad, guys. Eh, hasta hace poco, <ríe> me da un poco de vergüenza decirlo, pero quizás hasta hace como un año o dos años me di cuenta acerca de esta tradición de las, de las uvas. Yo al inicio no sabía, la verdad, que era. Pero... Básicamente, bueno, para los que no sepan, igual que yo, ¿verdad? Es como que comer una uva por cada mes es como para intentar traer la buena suerte. ¿verdad? Eso es lo que dice acá. O sea, a la medianoche comerse 12 uvas para traer la buena suerte. Esa es una de las tradiciones que hay en España y parece que aquí también, ¿verdad? Y en Japón, por otra parte, si se fijan, dice que las campanas del templo se hacen sonar Okay, se hacen sonar 108 veces. ¿Por qué? No sé. Pero 108 veces. Como parte de una tradición budista. Okay. So then uh, we have the last paragraph that is going to be read by Rodrigo Hernandez. So you can go ahead, Rodrigo. Yes. <laughs> no matter how we celebrate, New Year's is always exceeding mm -hmm. time full of hope of impossibilities mm -hmm. as the clock strikes mm -hmm. 12 a.m on january 1st mm -hmm. everyone cheers for the start of a new year on the opportunities that come with it okay very good thank you so much rodrigo uh, just a couple of things here uh, vamos a ver muy buen trabajo rodrigo thank you then we have uh, it says no matter how it is celebrated New Year's is always an exciting time. Okay, exciting. Exciting. Time full of hope and possibility. And then uh, the rest is perfect. It's just like as the clock strikes 12 a.m. on January 1st, everyone cheers for the start of a new year and the opportunities that come with it. Okay. Entonces, Rodrigo, uh, could you please read it one more time? Please. No problem. Okay. Wait, no, ma no matter who is, is celebrated. New so Year's no matter is always how it is celebrated. No matter how. No, no it matter is how it is celebrated. New Year's celebrated. is always. 
New Year is mm -hmm. always an exciting time. Ex exciting. Exciting time full mm -hmm. of hope and possibilities. Mm -hmm. As the clock strikes mm -hmm. 12 a.m. on January 1st, mm -hmm. everyone charts for the stars of a new year and the opportunities that come with it. Very good. Thank you so much, Rodrigo. I appreciate that. Excellent job. Thank you. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces acá, muchas gracias a los que participaron. Eh, esto es como una pequeña lectura acerca de, eh, bueno, esto de, de la celebración de Año Nuevo, ¿verdad? Creo que es una celebración muy importante. Eh, está interesante la lectura acerca de cómo se celebra de formas diferentes también, ¿verdad? Así que estos son tipos de cosas que hacemos nosotros durante las festividades, ¿verdad? Si se fijan, uh, people get together, uh, people share a toast, they, uh, for example, eat some specific foods, uh, and then people like, I mean, they celebrate, they have a party, uh, they uh, throw fireworks, Things like that, right? So we are using the vocabulary that we just learned. Vamos a ver. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna palabra o algo que todavía tengamos alguna duda? Si Teacher, no, pues vamos a... um, sí. Sí. solamente con la palabra holiday. Um, según recuerdo y vi en otro, en otro lugar, no sé si es cierto. Uh -huh. eh, por ejemplo, en, en el inglés americano es el día festivo, pero según escuché, en el inglés y británico es como vacaciones, ¿verdad? No sé si será cierto. Sí, bueno, la verdad que muy bien, muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Eh, realmente, pudiéramos decir que están casi como relacionados, ¿verdad? De alguna forma, porque por lo general, al menos en Estados Unidos, como que los holidays eh, siempre van como junto a la vacación, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo... Si hablamos de el Día de Acción de Gracias, es un holiday para ellos. Y es un día en el que prácticamente nadie trabaja. O sea, es como que tenemos ese día libre, por así decirlo. Entonces también va como unido, va como pegadito, ¿verdad? Eso. Así que pudiera estar como relacionado. Yo no estoy, como digamos, al 100% seguro de que haya una diferencia para el inglés británico y que ellos lo tomen como que es una vacación. La verdad no sabría decirles exactamente. Pero pudiera ser que sí, pudiera ser que sí. Pero para, para el inglés americano, por lo general, es como que simplemente es como una fiesta importante en la cual, por lo general, también tenemos vacación. Por ejemplo, como les digo, ¿verdad? El 4 de julio, uh, el, día de, el día del trabajo, Labor Day, uh, then we have like Christmas, then Thanksgiving. And then also, like, let me see what else. Uh, bueno, ya les dije el 4 de julio. Son pocos realmente, son pocos. Halloween también pudiera ser. Entonces, así, ¿verdad? Es como que está relacionado un poco. Así que sí, bueno, buena pregunta, la verdad, Rodrigo. Voy a averiguar un poco más y les voy a decir exactamente si habría una diferencia. Pero, hasta donde yo sé, eh, pudiera ser por esa razón. Pudiera ser. Así que lo vamos a dejar así por ahora. Pero yo lo voy a confirmar. Ok, thank you. You're welcome. Bueno, vamos a ir entonces con la siguiente. Eh, tenemos otras celebraciones como lo son los cumpleaños. Muy importante, ¿verdad? Yo creo que casi todos celebramos cumpleaños, ya sea de nosotros o de tal vez eh, familiares. Así que um, dice aquí, So a birthday celebration in the USA is usually a family affair, whether it is for children or grown-ups. There is usually a cake, right? Cake. Often there is the same numbers of candles on the cake as the age of the person having the birthday. The guests sing a familiar song called Happy Birthday to You for the honorary. Guests bring presents for the honorary. The guests may play games for fun or eat cake and ice cream together. It is a very special celebration. Bueno, entonces tenemos acá la, eh, acerca de otra celebración, ¿verdad? Que es eh, la fiesta de cumpleaños. Si se fijan, tenemos acá también más vocabulario del que habíamos aprendido hace poco, ¿ok? Como el cake, tenemos también uh, 
uh, celebration, we have also uh, presents, that kind of things, right? Vamos a ver, entonces dice acá que ya sea si es para niños, ¿ok? Para niños o es para adultos también, usualmente hay un pastel. Con frecuencia, ¿ok? Often, there is the same number of candles on the cake as the age of the person having the birthday. Con frecuencia hay la misma cantidad, el mismo número de, can de, de velas eh, en el pastel como la edad de la persona que está teniendo el cumpleaños. Los invitados cantan una canción familiar llamada Feliz Cumpleaños para ti. Luego tenemos For the Honorary. ¿Qué significa Honorary, guys? Vamos a ver, busquémoslo si gustan y me dicen qué significa. Honorary. So what does that mean, guys? Maybe like. Vamos a ver. ¿Qué, ¿Qué dijeron por acá? Vamos a ver. No los escuché. Maybe like the celebrated person. Celebrated person. Yep. Very good. That's another way to say it. So, perfect. Thank you so much, Isaac. So, basically, that's what it is, right? Eh, básicamente, cuando decimos honorary, nos estamos refiriendo al homenajeado, por así decirlo. Como dijo Isaac, sería la persona que está siendo celebrada, por así decirlo. Ok. Si quieren, lo pueden anotar, ¿verdad? Ahí, honorary, homenajeado. La persona homenajeada. Homenajeado o homenajeada, ¿verdad? Entonces dice que es una celebración muy especial. ¿Ok? Bueno, entonces eh, vamos a ver. Me gustaría que tal vez podamos practicar un par de minutos. Yo por aquí tengo unas preguntas que quiero que ustedes puedan eh, contestar. Entonces tenemos, uh, Do you personally throw a birthday party? If yes, how many people do you invite? What do you do? What do you eat? If you don't celebrate, explain why not. And then, what do you think about the mentioned traditions? Which one do you think is the most interesting? Vale, vamos a ver aquí. Entonces, vamos a tratar nosotros de practicar un poco. Quiero que ustedes lo hagan. Eh, que hablen ustedes acerca de eh, si ustedes hacen una fiesta de cumpleaños. Si lo hacen, cuántas personas invitan, a qué es lo que hacen, qué es lo que comen. Y si no hacen la fiesta de cumpleaños, expliquemos el por qué y luego expliquemos acerca de qué pensamos acerca de las tradiciones de cumpleaños ok, por ejemplo acerca de eh, tener una piñata qué pensamos acerca de eso eh, cuál es la más interesante de, dependiendo de la cultura hay diferentes cosas que se hacen ¿verdad? por ejemplo si no nos vamos muy lejos acá en el país eh, dependiendo de, también a veces de la religión, hacemos cosas diferentes ¿verdad? por ejemplo si es cristiano si es católico se hacen cosas diferentes. Entonces, ¿qué pensamos acerca de eso? Vamos a hacerlo. Hi right, guys, so I'm going to uh, make some breakout rooms so you can practice for at least uh, 10 minutes. Okay, it's not too much, but hopefully you guys can practice a little bit and you can answer these questions. So I'm going to go ahead and do that. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta acerca de lo que vamos a hacer? Les voy a mandar las preguntas al WhatsApp. Vamos a hacerlo al menos un par de minutos para que ustedes puedan practicar. Ahí vamos. All right, so there we go, guys. Just send you the questions to the WhatsApp group that we have so you can practice. So you can practice at least for 10 minutes.
the next what is it what is the next question what do you think about the mentioned tradition which which one do you think is the most interesting and why uh, what was the, the tradition that we mentioned i forget it uh, for example uh, thanksgiving or halloween or or a birthday a birthday or oh, christmas oh christmas why christmas what do you think about christmas do you like christmas uh, yes i like christmas because <laughs> you can meet with your family or or eat and eat different delicious food in different house <laughs> <laughs> what do you often eat on christmas uh, uh, maybe um, for I prefer stay in my house uh, with my family in my in my birthday um, because I consider that it's important share with my family in my in my birthday. And Gerson, uh, what activities uh, do you do in your in your birthday? I invite uh, um, like my mom, my my dad, like twenty like twenty people, and uh, as you, I invite just my family and some some friends. The most um, the most important friends are invited to the parties. Okay. What do you what do you eat? And well in the most uh the most of time we eat some breads or chicken or we eat um like
Uh, hello guys, uh, thank you so much for staying until the end. So I just wanted to thank you for your awesome and your excellent job. I was able to hear you and you are doing an excellent job. So thank you for that. I think that uh, this is uh, something good, something that can help us uh, like to practice a little bit. It's not the same when we just think about it than when we actually uh, practice and we, when we say uh, words who have come in, uh, the words coming out of our mouths and all of that. I'm sorry about Wendy that she was having uh, all these uh, difficulties and, I, and now I can see you. I, now I can see you, Wendy. I don't know why, but or I, I couldn't see you for some reason. But now I can see you. So uh, I don't know what is going on with Zoom. But well, guys, thank you. And I don't know if you guys have any questions before we go. No, teacher. No questions. Okay. No okay. question. Very good. Thank you, Isaac. Thank you. So, uh, guys, that is going to be it for today. And I will see you guys tomorrow. Okay. So I hope you guys have a great evening. Bye for now, guys. Bye, teacher. Good night. Good night. Bye, guys. Bye, good night.